നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഡിമിനു ഇല്ലേ കമ്പിട്ടിങ്ങിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നല്ല ചൂട് കാലമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുപാട് കറണ്ട് കാശ് ഫാനിന് വേണ്ടി ചിലവാക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നിമിനു ഇല്ലേ കമ്പിളി പരിചയപ്പെടുന്നത് സാധാരണ ഫാനിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക ഫാനിനെ കുറിച്ച് ബി എൽ ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാനിനെ കുറിച്ചാണ് ഫാനിന്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകതകൾ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം കുറവ് കറങ്ങുന്ന സ്പീഡിന് അനുസരിച്ച് മാത്രമേ ഇത് ചാർജ് എടുക്കുള്ളൂ മാത്രമല്ല നമുക്ക് റിമോട്ടിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം റിമോട്ട് കൺട്രോളിന് പുറമെ നമുക്ക് മൊബൈലിലും നമുക്ക് ഇതിന് കൺട്രോൾ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി കഴിയും പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് നോക്കാം ഓരോ സമയത്ത് എത്ര സ്പീഡിൽ കറങ്ങുന്ന പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങി നമ്മുടെ സാധാരണ സീലിംഗ് ഫാനുകൾ ഒട്ടനവധി ഫീച്ചറുകളുള്ള എന്നാൽ കറണ്ട് ബില്ലിന് ഒരുപാട് കുറക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാനാണ് ബി എൽ ഡി സി ഫാൻ ഈ ബി എൽ ഡി സി ഫാനിനെ കുറിച്ച് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് സൂരജ് കേനോത്താണ് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കിലേക്ക് അടക്കാം നമ്മൾ എല്ലാവരും എനർജി സേവിങ് കറണ്ട് ബില്ല് കുറയ്ക്കുക ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് കുറയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ പല സാധനങ്ങളെ കുറിച്ചും പറയാറുണ്ട് ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവിലാണ് നമ്മൾ എൽ ഇ ഡിയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുള്ളത് ആളുകൾ എന്തുകൊണ്ട് എൽ ഇ ഡിയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് മാറി ഒരു എൽ ഇ ഡി ബൾബിന്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നൂറ്റമ്പത് രൂപ പരമാവധി ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കകത്താണ് വരുന്നത് ട്യൂബ് പോയിക്കഴിഞ്ഞ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയ്ക്ക് സാധനം മാർക്കറ്റിലേക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ വെളിച്ചത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ വൈദ്യുതി ചിലവാക്കുന്നത് നിങ്ങളൊരു ദിവസം നിങ്ങളൊരു വീട്ടിൽ ശരാശരി ഒരു ബൾബ് എത്ര നേരം മാക്സിമം പ്രവർത്തിക്കും രാവിലെ നമ്മൾ ഒരു അഞ്ചു മണി ആറു മണി സമയത്ത് എഴുന്നേക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരമാവധി ഏഴ് മണി വരെ ബൾബ് വർക്ക് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് വൈകിട്ട് ഒരു ആറു മണി ആറരയ്ക്ക് തൊട്ട് രാത്രി പത്ത് മണി വരെ ചില ആൾക്കാർ പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ എങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഒരു ബൾബിന്റെ പരമാവധി ഉപയോഗം തീരും നേരെ മറിച്ചൊരു ഫാനിന്റെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ രാവിലെ ആറു മണിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓൺ ആക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഫാൻ വേണം ഈ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫാൻ വേണം രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ പത്ത് മണിക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ ആറു മണിക്ക് ഓഫേ ഉള്ളു വായിക്കുമ്പോൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫാൻ ചുരുങ്ങിയത് എട്ട് മണിക്കൂറും പരമാവധി ഇരുപത് മണിക്കൂറും വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു ഫാനിനകത്ത് വരുന്ന സേവിങ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ബില്ലിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യില്ലേ നിങ്ങളൊരു സാധാരണ ഫാനിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ മുതൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരെ മുടക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളൊരു ആയിരം രൂപ കൂടുതൽ ചിലവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ബി എൽ ഡി സി ഫാൻ സ്വന്തമാക്കാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ബി എൽ ഡി സി ഫാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ഫസ്റ്റ് മോഡല് വന്നിട്ടുള്ളത് ആറ്റംബർഗിന്റെ ഫാനാണ് ഇതിപ്പോൾ ഐവറി കളറാണ് ഇവരുടെ പവർ കൺസംഷൻ ഇവർ റേറ്റിംഗിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ട്വന്റി എയ്റ്റ് വാട്ട്സ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ട്വന്റി ഫൈവ് വാട്ട്സ് അടുപ്പിച്ചിട്ടാണ് വെയിറ്റ് ഈ ഫാനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ബോഡി വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് കുറച്ച് കുറവായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് വെയിറ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തെ ഫാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഫ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെയാണ് ഇതാണ് ഹൈഫ കമ്പനിയുടെ ഫാൻ വരുന്നത് ഈ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബോർഡ് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ബോർഡ് വരുന്നത് പുറത്താണ് രണ്ട് ഫാനിൻ്റെ കേസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഴയ ഫാനിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് അറിയാം നമുക്ക് പൊതുവെ ഫാനിനകത്ത് വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും പൊതുവെ വരാറില്ല ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്ററാണ് വീക്ക് ആവുക അതേപോലെ തന്നെ ബി എൽ ഡി സി ഫാനിൻ്റെ കേസും നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ വൈൻഡിങ്ങിന് വേറെ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും വരില്ല ആകെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്നത് ബോർഡിനാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളൊരു സൗകര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ബോർഡ് പുറത്തായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നാൽ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ബോഡി അഴിച്ച് മാറ്റണം ആ ഒരു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം വെച്ചാൽ ഇവരുടെ ഈ മോഡലിനകത്ത് ഈ ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ വേറൊരു ഫാൻ എടുത്ത് പൊളിച്ചതാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു എൽ ഇ ഡിയുടെ സെറ്റപ്പ് കൂടെ
രണ്ട് ഫാൻ പവർ ഓൺ ഇവർക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു എൽ ഇ ഡി വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് പിന്നെ ബൂസ്റ്റ് ഒരു ഇത് അതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് സ്പീഡ് മോഡ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഐ മീൻ ഇത് രണ്ട് സ്ലീപ്പ് മോഡ് ടൈമർ രണ്ട് രണ്ട് നാല് എട്ടാണ് ആറ്റം പെർഗിൻ്റെ അതിനകത്ത് വരുന്ന ടൈമർ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് മണിക്കൂർ സ്ലീപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ രണ്ട് മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോൾ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് പക്ഷേ ഇതിനകത്തുള്ള ടൈമർ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ നാല് മണിക്കൂർ എട്ട് മണിക്കൂർ ഇനി ഇതിനകത്ത് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു റിവേഴ്സ് മോഡുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഫാൻ വേണമെങ്കിൽ പുറകോട്ട് കറക്കാൻ പറ്റും ഫാൻ പുറകോട്ട് കറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു സൗകര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ടിക്കടിയുന്ന പൊടിയുണ്ടല്ലോ അത് ഈ ഫാനിൽ ഇച്ചിരി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം ഈ ഫാൻ ഒന്ന് പുറകോട്ട് കറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫാനിൽ അടിയുന്ന പൊടികൾ കുറയും അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി വൃത്തിയാക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ടാകുന്നുള്ളതാണ് ഒരു നിരീക്ഷണം തീരെ പൊടി അടിയില്ല എന്നുള്ളതല്ല വലിയ അടിയുന്ന പൊടികൾ നമുക്ക് കുറഞ്ഞു കിട്ടും നേരത്തെ റിമോട്ടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റിമോട്ടിനകത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാധനം അതിൻ്റെ ബാറ്ററിയാണ് രണ്ട് ഫാനും ഒരേ ടൈപ്പ് നമ്മുടെ ട്രിപ്പിൾ ഐ സൈസ് ബാറ്ററി തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ മാറ്റമില്ല പക്ഷെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ഹൈഫേഡ് ഫാനിൻ്റെ റിമോട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മൾ പിടിക്കുമ്പോൾ ഒരു സോളിഡ് ഫീലുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഫാൻ ഇത് അഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം എനിക്ക് പക്ഷേ വളരെ സർപ്രൈസിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയ ഒരു എലമെൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ക്രൂ എല്ലാം അഴിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കിത് വളരെ എന്താ പറയുക വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇത് തുറക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അടി ഇടി ഒന്നും കൊടുക്കാതെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് സാധനം തുറക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഫാനും മോട്ടറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചുറ്റി വെച്ച് രണ്ട് അടിയെങ്കിലും കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ തുറക്കില്ല കാരണം വെച്ചാൽ ആ ഈ ബാരിങ്ങിൻ്റെ പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ നേരത്തെ കാണിച്ചതാ ഈ ഒരു ബാരിങ്ങിൻ്റെ പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് വളരെ ടൈറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും സാധാരണ ഉണ്ടാവാറ് ഇനി എന്തായാലും അത് നമുക്ക് നോക്കാം അത് പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫാൻ വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ എടുത്തത് ഇത് നമ്മുടെ ഹൈഫയുടെ സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഹൈഫയുടെ സാധനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് റോട്ടോറിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മാഗ്നറ്റ് ഒരു പ്രത്യേക റിംഗ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മളൊരു മെഷീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ബുക്കിൽ പഠിക്കുന്ന കുറേ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എല്ലാം വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ സാധനം വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതെന്തോ എനിക്ക് എന്താ പറയുക കുറച്ച് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്ത പോലെ ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാഗ്നറ്റുകളെല്ലാം തന്നെ ഗ്ലൂ ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഇവർ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്ന ഗ്ലൂ ഏതാണെന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മാഗ്നറ്റിൽ അതായത് ഇതൊരു മൊണോലിത്തിക് പീസ് പോലെയാണ് എനിക്കിത് അഴിച്ചെടുക്കാൻ ഇച്ചിരി പ്രയാസമാണ് ഒന്ന് ബലം പിടിച്ചാൽ വരുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ മാഗ്നറ്റ് ഗ്ലൂ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നല്ലതിനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അറിയില്ല ബാക്കി ബോർഡ് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ മെയിൻ മോട്ടോറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ഗ്ലൂ ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ സീലിംഗ് ഫാൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഫാൻ ഇത് ഈ ബി എൽ ഡി സി ഫാനെ അപേക്ഷിച്ച് ഗംഭീരമായിട്ട് ചൂടാവും ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെറുകിട മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഒക്കെ ഇടാം പക്ഷെ ഒരു അറുപത് ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഈ സാധനം ചൂടാവും ഇതെന്ന് പറയുന്ന സാധനം തിയറട്ടിക്കലി ചൂടാവില്ല പ്രാക്ടിക്കലി ചൂടാവുന്നത് വളരെ കുറവാണ് അത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പവർ ലോസിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞു പവർ ലോസ് കംപ്ലീറ്റ് ചൂടായിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് ചൂടാവില്ല ചൂടാവാത്തിടത്തോളം കാലം ഈ ഗമ്മെന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഗമ്മായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും പക്ഷെ ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് ഗമ്മ എങ്ങനെ പെരുമാറും എന്നുള്ളത് കാലം തെളിയിക്കേണ്ട ഒരു കേസാണ് ഇതുവരെ കാര്യമായ കംപ്ലയിൻസ് ഒന്നും അതിന് വന്നിട്ടില്ലാത്ത കൊണ്ട് നമുക്ക് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ പറയാനാവില്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു സാധനം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫുള്ള് ലോക്ക്ഡൌൺ ആണ് ഈ സാധനം നമ്മൾ ഒരു സ്പേസർ ഇട്ടിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച
ഇപ്പൊ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി അമ്പതാണ് ഏത് സ്പീഡിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്തും യാതൊരു വ്യത്യാസം നമ്മൾ ഏത് സ്പീഡാണോ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ സ്പീഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സാധനം കറങ്ങുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ഫാനിലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഫാനിന് പുറകോട്ട് കറക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആ ഫീച്ചർ നമുക്കൊന്ന് ഡ്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഈ ഫാൻ കറങ്ങുന്നത് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾ ആ ലീഫിന്റെ ഒരു മൂവ്മെന്റ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിത് കാണാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ പതുക്കെ ഇതൊന്ന് റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് കറക്കാൻ നോക്കണേ ഈ ഒരു കറക്കത്തിനകത്ത് നമുക്കുള്ളൊരു സൗകര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാനിന്റെ പൊടി കളയാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്നൊരു ഫീച്ചറാണ് ഈ സ്മാർട്ട് മോഡ് സ്മാർട്ട് മോഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫാൻ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് എല്ലാ സമയത്തും ഫാനിന് കിട്ടുന്ന കാറ്റ് ഏതാണ്ട് ഒരേ പോലെയാണ് നമുക്ക് ഒരേ രീതിയിൽ ഒരേ ഫോഴ്സിൽ പക്ഷെ ആ ഒരു ഫോഴ്സിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ല സ്മാർട്ട് മോഡിൽ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫാനിന്റെ സ്പീഡിൽ ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവശ്യ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു നാച്ചുറൽ ഫീല് കിട്ടും ഇതിന് ഈ ഒരു മോഡലിൽ ഉള്ളത് നമുക്ക് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ഈ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ബെഡ് ലാമ്പ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫുൾ ബ്രൈറ്റ് മോഡിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഈ സാധനത്തിനൊരു ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആറ് വാട്സിൻ്റെ എൽ ഇ ഡി ആണ് വരുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ വീടുകളിൽ ഫാൻ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ലൈറ്റ് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലൈറ്റിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫാൻ കറങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് റൂമിലൊരു ഫ്ലിക്കറിങ് കിട്ടും ഫാൻ്റെ പുറകിൽ ലൈറ്റ് വരുമ്പോൾ ഒരു സൗകര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഫ്ലിക്കറിങ് വളരെ കുറവായിരിക്കും വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സൗകര്യം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ജനറൽ വയറിങ് പോകുന്ന സമയത്ത് പോയിന്റ് എണ്ണിയിട്ടാണ് നമുക്ക് കണക്ഷൻ വരുന്നത് ഫാനും ലൈറ്റും ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു മേജർ ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു ഏരിയയിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫാൻ വേണം ഇപ്പോൾ ഒരു ലിവിങ് സ്പേസ് അങ്ങനെയുള്ള കേസിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി വലിയൊരു ഫാക്ടർ അല്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഫാനും ലൈറ്റും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഒരു പോയിന്റിൽ തന്നെ തീരും ആറ് വാട്സ് ആണ് എൽ ഇ ഡിയുടെ കൺസംഷൻ ഫാൻ്റെ പവർ കൺസംഷൻ ഇരുപത്തി രണ്ട് വാട്സ് ആണ് മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഇരുപത്തി നാല് വാട്സ് ആണ് അപ്പം ഈ എൽ ഇ ഡിയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സൗകര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിൽ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എണീറ്റ് പോയി ബെഡ് പോയി സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുക ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്യുക ഒക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഫാനിന് റിമോട്ടിലേക്ക് മാറുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ലൈറ്റും ഇതുപോലെ സൗകര്യങ്ങളും നേരെ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഫാൻ ഓഫ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്യാം ഫാനും ലൈറ്റും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ ആണ് അതായത് ഫാൻ കറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈറ്റ് വേണ്ട നോക്കാം ലൈറ്റ് വേണ്ട സമയത്ത് നമുക്ക് ഫാൻ ഓഫ് ചെയ്ത് ലൈറ്റ് മാത്രമായിട്ട് ഓൺ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഫാനും ലൈറ്റും ഒരൊറ്റ ലൈൻ കണക്ഷനിലാണ് വരുന്നതെങ്കിലും നമുക്കതിനെ രണ്ടിനെയും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രി സമയത്ത് എണീറ്റ് പോയി ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമുക്ക് ഇത് വളരെ ഉപകാരപ്പെടും നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്ന് ഫാനുകൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഒരു പഴയ തരത്തിലുള്ള ഇൻഡക്ഷൻ ഫാന് അത് കൂടാതെ നമ്മൾ ബി എൽ ഡി സി ടെക്നോളജിയിൽ വരുന്ന രണ്ട് ഫാനുകൾ ഒന്ന് ഹൈഫ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ പ്രോഡക്റ്റും മറ്റൊന്ന് ആറ്റം പെറുക എന്നുള്ളൊരു കമ്പനിയുടെ പ്രോഡക്റ്റും രണ്ട് കമ്പനികൾ നമുക്ക് ഈക്വലി ഗുഡ് ആണെന്ന് പറയാം പക്ഷെ ചില മാനുഫാക്ചറിങ് ആസ്പെക്ട്സിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് രണ്ട് കമ്പനിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് കാരണം അത്രയും ലോ പ്രൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധാരണ ഇൻഡക്ഷൻ ഫാനിനോടാണ് ഇത്രയും കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബി എൽ ഡി സി ഫാൻ മത്സരിക്കുന്നത് കാര്യം ഇൻഡക്ഷൻ ഫാനകത്ത് ആകെ ഒരു കോയിലും കപ്പാസിറ്റും മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റിനകത്ത് ബോർഡ് എല്ലാം കൊണ്ടും വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് എമർജിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ് അപ്പം ഹൈഫ പരമാവധി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് മാക്സിമം
അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒട്ടനവധി വിഷയങ്ങളുമായി ഇമ്മിണി വലിയ കമ്മിറ്റി വീണ്ടും വരും മറ്റൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ന